എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കളിക്കളത്തിന് പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കളിക്കളം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പവേഡ് ബൈ ടൈം എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുപാടുണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി സമ്മാനമുണ്ട് ഈ സമ്മാനം വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് മുതലക്കുഞ്ഞുകൾ നമ്മളെ ജോസ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ അമ്പതരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പേജിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ യു ബി എൽൻ്റെ പേജിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പേജിൽ നമ്മൾ മുരുകേശൻ നമ്മളെല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആതിര സിമി സുജി ആൻഡ് പെനീന നമ്മൾ നിഷാദ് ഖാ റഫീഖ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പാർക്കിലേക്ക് അതായത് കൊക്കടയിൽ പാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കൂടി പോകാനുള്ള രണ്ടു പേർക്കുള്ള അതായത് കപ്പിൾ എൻട്രി ടിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ സമ്മാനമായിട്ട് തരുന്നുണ്ടാവുക ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കപ്പിൾ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അത് നല്ല റേറ്റുള്ള ടിക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴാണോ പോകുന്നത് ആ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ഉച്ചക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മുതല അവിടെയുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഉള്ള മുതലയാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളം അതിൻ്റെ നീളം ഏറ്റവും വലുതിൻ്റെ നീളം ഏകദേശം അഞ്ചര മീറ്റർ അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ മുതലകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും തീറ്റ കൊടുക്കില്ല അതായത് ഈ തണുപ്പ് സമയമാകുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന ദിവസം ആണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി കാണാൻ പറ്റും അത് അവർ കൺഫേം ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും വേണ്ട അതിന് ഫുഡ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഏകദേശം ത്രീ തേർട്ടി ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ത്രീ തേർട്ടി ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഫീഡിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കുട്ടി മുതലകൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുതലകൾ ഈ വളരെ ചെറുത് പിന്നെ ആ മുട്ട ഒരു മുതല ഇടുന്ന മുട്ട അത് വിരിഞ്ഞ് അത് വിരിഞ്ഞവാടുള്ള മുതലകളെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ടാങ്ക് അക്വേറിയത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ മുതലകൾ പിന്നെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ കുറേ സ്കെൽട്ടൻ അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മുതലകളുടെ സ്കെൽട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്കെൽട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ സമ്മാനമായിട്ട് തരുന്നുണ്ടാവുക യു ബി എൽൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫാമിലിക്കായിരിക്കും അതായത് ജയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കപ്പിൾ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ തരുന്നുണ്ടാവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ നയൻ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിം പറയുക ആ ഗെയിമിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കും അന്താക്ഷരിയാണ് കൂടുതലും വരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല സംഗീത സംവിധായകൻ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് നീ ഇന്ന് പാടിക്കുക അതിൻ്റെ പാറ്റൻ്റെ ഒക്കെ എൻ്റെയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നീ പാടിക്കോടാ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം എത്ര പേര് ആടുജീവിതം കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആടുജീവിതം നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പോയി കണ്ടു ആടുജീവിതം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോരാൾക്കും ഓരോ അഭിപ്രായം ഉള്ള പോലെ എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുജീവിതം അത് ഒരു ഭയങ്കരമായ സിനിമയാണ് എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവരുടെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു റോഡിലേക്കുള്ള യാത്ര എനിക്ക് കുറച്ച് ലാഗായിട്ട് തോന്നി കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ തോന്നി ശരിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഒറിജിനലി ഞാൻ നോവൽ വായിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനലി പോയത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒന്നര ദിവസമൊക്കെ എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സിനിമയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് രാത്രിയും നാല് പകലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ
മജ്ലിസ് റെസ്റ്റോറൻറ് നൽകുന്ന സമ്മാനം കിട്ടും ഇതൊന്നുമല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനാലോളം അമ്മമാർ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ആടുജീവിതം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മകൻ്റെ അമ്മ മല്ലിക സുകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവരും കൂടി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അമ്മ വീട്ടിൽ ആ അമ്മ വീട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്നാം തീയതി രണ്ട് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുണ്ട് അതായത് പൊതുവെ ഒരു വിഷുവിന് ഉണ്ടാവാത്ത മത്സരങ്ങൾ വിഷുവിന് ഉണ്ടാവാത്ത മത്സരങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇത്തരം മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഓണത്തിനാണ് അതായത് പൂക്കള മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ പായസ മത്സരം ഒക്കെ ഈ ഓണത്തിന് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വിഷുവിനൊരു വിഷുക്കണി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത് വിഷുക്കണി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം വിഷുക്കണി ഒരുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷുക്കണി വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഒരു വിഷുക്കണി അറിയാമല്ലോ അതിനുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അതിനുശേഷം ഈ ഇതിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പതിനാലാം തീയതി ഈ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അമ്മ മല്ലിക സുകുമാരൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഇന്ദ്രയത്തിൻ്റെയും അമ്മ മല്ലിക സുകുമാരൻ്റെ കൂടെ വിഷു സദ്യ കഴിക്കാനുള്ള അവസരം വിജയിക്ക് അതിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊറ്റക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒരു ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് അവരുടെ കൂടെ അന്ന് വിഷു സദ്യ കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് ഓഫറാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം കൈതറിയ സമ്മാനങ്ങൾ വേറെയും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ വിഷുവിന് വിഷു സദ്യ വിഷുവിന് പായസ മത്സരം കൂടി അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ പായസ മത്സരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗ്യാസും സ്റ്റവും ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇത് മത്സരത്തിന് മാത്രം പോവാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇതിന് വേണ്ടി പായസം ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഈ പായസം എന്ത് പായസമാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു സുഖമായിരിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന പായസമാണ് ഞാനൊരു പൈനാപ്പിൾ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൈനാപ്പിൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇവിടെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈനാപ്പിൾ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം അതായത് പായസം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനം എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പായസം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് പായസമാണോ ആ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ഗ്യാസും അടുപ്പും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ആ പായസം ഉണ്ടാക്കി ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരു വിന്നറിനും ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നവർക്കും ഇതേ സെയിം പതിനാലാം തീയതി മല്ലിക സുകുമാരൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു വിഷു സദ്യ അയക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് അവരെ ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് ഒരു കോളുണ്ട് പോയോ പോയി അതുപോലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാർവർണൻ അതായത് കാർവർണനായിട്ട് നിങ്ങൾ മോനോ മോളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഞാൻ തരാം ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ ആ നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ ഗൗതം ഗൗതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുമ്മാ ഇരിക്കോ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അക്ഷരം പിന്നെ ഇടയിൽ അവസാനം ആദ്യം വരാൻ പാടില്ല പായാണെങ്കിൽ പാപ്പാ പിപ്പി പൂപ്പു പിർപ്പം കായാണെങ്കിൽ കാക്കാ കിക്കി കുക്ക് കംഖ വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഗെയിം മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലി ടു ഗെയിംസ് ഒന്ന് ആക്കാപ്പ ഒന്ന് മധുരം മലയാളം ഏത് വേണം ആക്കാപ്പ മതി അതിൽ ഏത് അക്ഷരം എടുക്കും ഓരോ കോൾ കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ ഗെയിം ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഹലോ ആ ഏതാ അക്ഷരം
ഓക്കെ ഗൗതം എന്തായാലും വിളിച്ച് സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് ഗെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കോളറിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ ഒരു ഗെയിം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇത് പോരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ അനുവേട്ടാ രണ്ട് ഗെയിം ആകാപ്പ മധുരം മലയാളം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറയണത്രേ ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗെയിം ആഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് കളിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നോട് ഒരു കഥ പറ അല്ലല്ല ഞാൻ പറയും കഥ സിനിമ കഥ പറയാനോ സിനിമ കഥ ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ന സിനിമ കഥ ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ നിരഞ്ജ ഒരു സിനിമ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ നോക്കട്ടെ ഇല്ല പഴയത് നോക്കട്ടെ നിരഞ്ജൻ പഴയ ആളാ നിരഞ്ജ സിനിമ എന്റെ പേര് പറ എന്താണ് ഇത് ആലോചിക്കണത് അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് കൂടി അറിയണ്ടേ അജയ്ജയ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കൂ വേറെ പറ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഹലോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് എങ്ങനെ ഈ സ്ഥലം എടുക്കുക വിൽക്കുക വാങ്ങുക വിൽക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ അതിന്റെ ബ്രോക്കർഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാൻ കിട്ടിയ കിട്ടി പറഞ്ഞോ അതെ അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ചില്ലറ നിരഞ്ജൻ സിനിമേനെ പേര് കിട്ടുമെന്ന് പറയണേ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇവര് പിന്നെ കല്യാണ ബ്രോക്കറിസം അങ്ങനെ പരിപാടി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും നന്നായി പഠിച്ചവരുമാണ് ഏ അങ്ങനെ ഇവരെ ഒരാളുടെ അച്ഛൻ കൃഷിയും ഒരാളുടെ അച്ഛൻ ചായക്കടയാണ് എന്തത് സിനിമന്റെ പേരെന്താ മാലയോഗ ടൈറ്റൻസർ ഞാനേ ഇത് നിങ്ങളാണ് ചോദിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഗെയിം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഒരു ഗെയിം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും നോക്കാം നോക്കാം നാളെ നാളെ വിളിച്ചോ നാളെ ജില്ലക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കാം സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ നയൻ വൺ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അടുത്ത ആള് പോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാണ് നമസ്കാരം ലക്ഷ്മി ആണ് ഹായ് ലക്ഷ്മി ഹായ് ഹായ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലക്ഷ്മി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാർജ് ലക്ഷ്മി ആ ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ലക്ഷ്മിക്ക് മൂന്ന് ഗെയിം ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് നാലാമതൊരു ഗെയിം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തരാം ആകാപ്പ മധുരം മലയാളം ആൻഡ് ഞാനൊരു കഥ പറയുന്നത് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറയാം അങ്ങനെ നാല് ഗെയിം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതാ എടുക്കുന്നത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് ആവരുത് ഈ സിനിമ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഔട്ടാവും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കും ഞാൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ഒറ്റ സിനിമയുടെ കഥ പറയാം ഒരു സിനിമയുടെ ആ സിനിമ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഔട്ടായി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ അമ്മക്ക് ഒരേ ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒറ്റ മകനുള്ള അമ്മ ഇല്ല പറയാ നോക്കട്ടെ ആ മകനെ ജോലിക്കായിട്ട് പുറം രാജ്യത്ത് വിടുന്നു പുറം രാജ്യത്ത് അവനൊരിടത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ 
പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല വിവരമൊന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അമ്മ ആരോ മുഖാന്തരം അറിയുന്നു കൊറേ നാൾ വിഷമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിയുന്നു പിന്നെ മകനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഉള്ള സന്തോഷം അല്ല കഴിഞ്ഞോ ഈ മോൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലൊക്കെ പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആണോ മോൻ അതായത് മകനെ അമ്മ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ കുടുംബം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ മകനെ പറ്റി ഒരു വിവരം അറിയുന്നില്ല ഈ ആട് ജീവിതമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആടുജീവിതത്തിന്റെ കഥ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ആടുജീവിതം എന്തായാലും സന്തോഷം ഓക്കെ ആടുജീവിതം നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോയി കാണുക നല്ലൊരു സിനിമയാണ് എന്ന് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സംഭവം നല്ലതാണ് എന്ന് എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നല്ലതാണ് മോശമാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഈ ഈ സിനിമകളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന അങ്ങനെയാ ഒരു സിനിമേന്റെ താഴെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്ററിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഒരു നാല് കമന്റ് വെച്ചാണ് അതിന്റെ ബാക്കി കമന്റുകൾ മൊത്തം വരുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം ആരാ ദിജു വെറൈറ്റി നെയിം ആണല്ലോ ദിജു യാ ദിജു എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഓക്കെ ദിജുന് നാല് ഗെയിമുകളുണ്ട് മധുരം മലയാളം ആ കാപ്പ എന്നോട് പറ കഥ ഞാൻ ഒരു സിനിമാ കഥ പറയും അഞ്ചാമത്തെ ഗെയിം നമ്പർ ഗെയിം ആത്താപ്പല്ല ആ കാപ്പ ആ കാപ്പ എടാ ആ കാപ്പ ആ കാപ്പ ഏകദേശം എടുക്കും ആ എടുക്ക ആ ഒക്കെ ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ ആ എന്ന അഷ്ടമിന് ഇടയിലും അവസാനം ആദ്യം വരാൻ പാടില്ല ആ ആ അം ആ വരാൻ പാടില്ല കേട്ടാ പിന്നെ ഇത് ചോദിക്കുന്ന തന്നെ പരിപാടി ചോദിക്കുന്നു ഉത്തരം പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പരിപാടി സാറല്ല കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ശരിയാ കേട്ടോ നാളെ ഉണ്ട് ഷോ നാളെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻ തേർട്ടി നാളെ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നാളെ നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ നയൻ വൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരമാണ് അപ്പൊ വിളിച്ചോളൂ അടുത്ത ആളിലേക്ക് വാ ഹലോ 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 നമസ്കാരം ആരാ ഹർഷ 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 നമ്പർ ഗെയിം ആക്കാപ്പ മധുരം മലയാളം സിനിമ ഗെയിം ഏതാണ് കൺട്രീസിന്റെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആ കാപ്പി ഉണ്ട് മധുരം മലയാളം ഉണ്ട് സിനിമ ഗെയിം ഉണ്ട് സിനിമ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്പർ ഗെയിം ഉണ്ട് ആ കാപ്പയിൽ ഏതാ എടുക്കുന്നേഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ ഓക്കെ ടൈം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പറയൂ എന്താ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഒരു നാല് വാക്കിൽ കവിയാതെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും നാല് വാക്കിൽ കവിയാതെ കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നാല് വാക്കിൽ വാക്യത്തിൽ കവിയാതെ എങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളെ പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സുഖം എന്നല്ലാതെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാണെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പറയൂ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലല്ലോ കടലൊക്കെയോ പേടിയുണ്ടോ പേടിച്ചിട്ടാണോ പറയാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെന്താ ഓർമ്മ കംപ്ലീറ്റ് പറ ഓർമ്മയല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അത് പറയൂ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഭക്ഷണം എന്ത് കഴിച്ചു അതെല്ലാം പറയാലോ ഇന്ന് രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഫുൾ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ എന്ത് മൂവിയാ ഇന്നലെ ഞാൻ നമ്മള് 
നേര് കണ്ടു നേരോ നേരൊക്കെ എപ്പോഴേ ഇറങ്ങിയ സിനിമയാ പുതിയ സിനിമയൊന്നും കണ്ടില്ലേ നാളെ കാണും അതല്ല ബാക്കി വിശേഷം പറ ഇന്ന് രാവിലെ മുതലുള്ള വിശേഷം പറ പിന്നെ 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 പറ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും സമയം കഴിഞ്ഞു ഈ ഗെയിമിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മൊത്തം പത്ത് വാക്കിൽ പത്ത് വാക്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെയല്ല ജയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പട പട വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ജയിക്കണം അപ്പൊ മോളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആളേക്ക് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗെയിം ചെയ്യാലോ പറയണ്ടേ എനിക്ക് അലോക് കൃഷ്ണ യെസ് അലോക് കൃഷ്ണ അലോക് കൃഷ്ണക്ക് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കോ അത്രക്കൊന്നും സംസാരിക്കില്ല മലയാളത്തിൽ മാത്രം അല്ലേ ഏത് റൗണ്ടോ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞേ അല്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കഥ പറയോ ഓക്കെ റെഡി സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പോണോ ആ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇടി തരും ഞാനാ ആ കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം കഥ കേട്ടോ സിനിമയുടെ കഥയല്ലേ ആ ഓക്കെ സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാണ് നിങ്ങളും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ആവും പറയും പോനെ അമ്മേ പിന്നെ അമ്മ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അമ്മ മകനും പുതിയ സ്ഥലത്തും പാലാന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ അമ്മയും മകനും സ്ഥലത്ത് പോകും പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവും മകൻ അവളെ പിന്നെ ജോലിയാകും ജോലിയാവും മിക്കവാറും എനിക്കും ജോലിയാവും ആ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കും മകൻ ഭയങ്കര ബഹളാ ബഹളം എങ്ങനെ ആര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും പാർട്ടികളോ ഇതിനിടയിൽ പാർട്ടി എവിടെ നിന്ന് ആ എന്നിട്ട് കല്യാണം നടക്കും ആ എന്നിട്ട് അങ്ങ ഇത് എന്ത് കഥയടാ നീ കൊറച്ചെന്തെങ്കിലൊക്കെ പറ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പറ അമ്മക്ക് ഓക്കെ അമ്മക്കും ആ പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ മോനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു കല്യാണം അവസാനം കഴിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഒരു വേറെ മാത്രമായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്താണ് അതിനെന്താ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമ്മാനം വരണം അത്രയേ ഉള്ളു ഈ ഏത് സിനിമ ഏതാ ഏത് സിനിമ മകൻ കോര ഞാനിവിടെ കോരി മടുക്കൂ ഇന്ന് റാഹേൽ മകൻ ഖോര എന്ന സിനിമയാണത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം കേട്ടോ റാഹേൽ മകൻ കോര ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അത് പറയണ്ട റാഹേൽ മകൻ കോര ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഥ പറയുന്നത് പരിപാടി നിർത്തു കളി കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്താക്കി തരൂല ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ നമസ്കാരം ആ ശശിയേട്ടനാ ശശിയേട്ടൻ നമുക്ക് കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അന്താശ്രീ കളിക്കാം 
ക്ഷരം <laughs> 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 എന്നോട് പറയുകില്ലേ ഒന്നും മിണ്ടുകില്ലേ മിണ്ടുകില്ലേ മീ മീ മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല മയിലൊന്നും വിളിക്കില്ല മാനത്തെ മണിക്കു മണി വിളക്കെ വാ 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 മണി വിളക്കെ വാ മനുഷ്യ എന്ന പാട് ശരിക്ക് ആ പാട് അത് തന്നെ കുട്ടനാടൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാഴോ ഇത് ഞാൻ പാടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ അക്ഷര തരുന്ന പരിപാടി ഇപ്പൊ ആ വിഷയം അല്ലേ അടുത്ത പോലെ പാടിത്തരില്ല വാ വാ മനോരഞ്ജിനി സുരാങ്കനി സൂപ്പർ സുറാ സുന്ദരി നളചരിതം കഥയിലെ ദമയന്തിയോ കണ്ണാശ്രമത്തിൽ വാഴും കാവ്യ ശകുന്തളയോ ശകുന്തളയോ എന്റെ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ നല്ലത് അത് വേറെയാണ് അതും സിനിമാ പാട്ടും നല്ലത് ശ്യാമസുന്ദര അങ്ങനെ എന്തൊരു പാട്ട് പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അവിടെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പൊക്കം കേട്ടോ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് ശ്യാമമേഘമേ ശാന്തമേ രാത്രിയിൽ വാദ്യകോഷാദികൾ കൊണ്ടുവാ സമയം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തോറ്റ് പറയുന്ന പാട്ട് എത്ര ശാ കിടക്കുന്ന് എന്താണ് ശാരത് ശാരദാംബരം ശാരദാംബരം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ആ അത് ഇപ്പൊ അല്ല അത് എന്നേരം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാ പൊയ്ക്ക കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനി പാടണ്ട കേട്ടോ അവരുടെ വേറെ ആരും കേൾക്കണ്ട പാടുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് തന്നെ അന്താക്ഷരി കളിക്കാൻ പോവാണ് അടുത്ത് വിളിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അന്താക്ഷരി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു രസല്ലേ നമുക്ക് പാടി കളിക്കാം ഹലോ ഹലോ അയ്യോ പാടുന്നു ആരത് ശ്രീരത് ശ്രീരത് കൊറേ കാലായി വിളിച്ചിട്ടല്ലേ എന്താണ് വിശേഷം നന്നായിരിക്കും എത്ര ക്ലാസ്സിലാണിപ്പോ എത്ര ക്ലാസ് മുതൽ അങ്കിളിനെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു വലിയ കുട്ടി ആയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ത് ഗെയിമാ കളിക്കാൻ വന്നത് സിനിമാ പേര് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോവാണോ അങ്ങനെ കഥ പറയാൻ പോവാണോ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് പറയും പറ കുട്ടികളുടെ കഥ കലാവാസന കൂടട്ടെ കഥ പറ പോലെ കഥ പറ ഞാൻ തോറ്റാലും വേണ്ടില്ല തുടക്കത്തില് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് രണ്ടുപേർക്കും സാന്റീന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്തിന് സാന്റീന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് സാന്റീന കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു ഈ സാന്റീന വന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് 
ഓക്കെ ശരിയായില്ല അപ്പോ ആ തൃപ്തിയായി പക്ഷെ കുട്ടികൾ കഥ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താ പറയുക കുട്ടികൾ കഥ പറയട്ടെ അവർക്ക് അറിയുമ്പോൾ അവർ പറയട്ടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ പറയും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വിട്ടു പറയും പിള്ളേരല്ലേ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ കഥ പറയാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ പിള്ളേരും വല്ലവരും വരുമ്പോൾ അവരെ മുതുകത്ത് കയറുക ഞാൻ ഞാനോട് നിന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഹലോ എന്റെ മോനോ മോളെ കാണാണ് വിളിച്ച് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ അവന്തിക എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്ക ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം എന്താ എന്താണ് ഗെയിം വന്നിരിക്കുന്ന കഥ പറയാൻ വന്നാണോ ഗെയിം ഒരുപാടുണ്ട് മോളെ അന്താക്ഷരിയുണ്ട് മധുരം മലയാളമുണ്ട് ആ കാപ്പിയുണ്ട് നമ്പർ ഗെയിം ഉണ്ട് സിനിമാ കഥയുണ്ട് ഏത് വേണം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇടകലർത്തി പറയല്ല ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ എന്ന് പറയണം ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയണം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്ന് പറയണം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയണം അതാണോ വിളിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എന്നാറിയോ മലയാളത്തില് ഒന്ന് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എണ്ണാറിയോ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവന്തിക ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കേട്ടോ റെഡിയല്ലേ റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നോ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് പറയേണ്ടത് ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം അഗൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ മോനെ ഒന്ന് ടൈമർ മാറ്റിട്ടടാ ആ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ത് തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ തേർട്ടി വൺ മുപ്പത്തി രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ ത്രീ ആ അഞ്ച് ആ സെവൻ ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ ലെവൻ ലെവൻ ആ ഏ ആ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ ത്രീ ഓഹ് എത്ര പ്രവേശാണ് അഞ്ച് പോട്ടെ സാറില്ല പെട്ട പിള്ളേരില്ല സെവൻ ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ട്വന്റി വൺ മുപ്പത്തിരണ്ട് ട്വന്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ പോയി കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ അവന്തിക വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു ഗെയിമിൽ പങ്കെടുത്തു ഔട്ടായി നോ പ്രോബ്ലം കേട്ടാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജയിക്കാലോ നമ്മൾക്ക് അങ്കിൾ ഇവിടെ തോക്കാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഒരു എന്താണ് കൃഷ്ണ എന്ത് എന്താ മോന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്തോ പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അലോക് കൃഷ്ണ അലോക് കൃഷ്ണ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഥ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഔട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ട് ആൾ ജയിച്ചിട്ട് പോയി മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കഥ പറയാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളും ജയിക്കട്ടെ അലോ കഥ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കിട്ടുകിടാ വിറക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഹർഷ ആ കാപ്പ അളിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അലോക്ക് കഥ പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഹർഷ ആ കാപ്പ അളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരെങ്ങനെ തോപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ ജയിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അവർ നന്നായി മത്സരിച്ച് തന്നെ ജയിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഏടാ വേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മതിലക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞുതരാം വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്ക് അതായത് കപ്പിൾ ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വലിയ കുട്ടികളുടെ തന്നെയാണ് ചാർജ് പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച ആലോക്കിന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇൻ കേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നെറുക്കെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ആളിന് അത് വലിയ ആൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കാരണം കുട്ടികളുടെ ടിക്കറ്റിന് റേറ്റ് കുറവാ അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് വലിയ ആൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് പാരൻസിനായിരിക്കും ആ ടിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ദുബായിൽ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം മുതലുകളാണ് അവർ തുടങ്ങിയിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം മുതലുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഉണ്ടായതല്ല അവിടെ
മുതലാളികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിൽ അടച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ അരുവികളുണ്ട് മുതലാളികൾക്ക് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്താനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളറിലേക്ക് ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ സജു ഹായ് സജു എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം എവിടെയാ നാട്ടില് അങ്കമാലിക്കാരനാണ് അങ്കമാലിക്കാരന്റെ തട്ടുകടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയോ കണ്ട പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ കണ്ട അത് നിങ്ങളതാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ദേവേല ആ ഗവൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ആ അത് ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് ഗെയിം ആ പ്ലാന് എന്ത് ഗെയിം കളിക്കാനാ പ്ലാന് നമുക്ക് മധുരത്ത് മധുരം മലയാളം മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഇന്ന് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കോ ആ കാപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ഉണ്ട് ആ കാപ്പ എന്നുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരക്ഷരം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അക്ഷരം ഇടയിൽ അവസാനം ആദ്യം വരാണ്ട് മത്സരിക്കണം പിന്നെ നമ്പർ ഗെയിം ഉണ്ട് ഒന്ന് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയണം അതാ നല്ലത് റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം കേട്ടാ ഓക്കെ റെഡി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് തേർട്ടി വൺ മുപ്പത്തി രണ്ട് ആര് പറയപ്പോ ആ സാറില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ തേർട്ടി ത്രീ മുപ്പത്തഞ്ച് വൺ ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ ടി വി ഓൺ ആക്കല്ല അവിടെ വേറെ വേറെ സഹായിക്കാൻ ആളുണ്ടോ അല്ല എന്നാലും ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ അഞ്ച് സെവൻ നയൻ പത്ത് പതിനൊന്ന് ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വൺ നാല് ഫിഫ്റ്റി നയൻ അറുപത്തൊന്ന് എട്ട് പത്ത് ലെവൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് തേർട്ടീൻ പതിനാല് പത്ത് ഇലവൻ ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് ഫൈവ് അഞ്ച് പത്ത് ഇലവൻ ലെവൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഫോർട്ടീൻ പതിനഞ്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ആറ് സെവൻ എട്ട് നയൻ ആരോടൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ പോയിക്കോ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ തോറ്റുപോയി പ്രത്യേകമാ ഗവനിച്ചേ ഇന്ത ഉലകത്തിലെ ആദ്യമാ കേക്കറ ഫസ്റ്റ് ആൾ ഇനിങ്ങട സനീഷ് ചാക്യാറെ ഈ പരിപാടി ആയിട്ട് കണ്ടാനേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നിഷാദ് കണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ കളിയാക്കും എന്നെ എന്റെ പേര് സനീഷ് ചാക്യാർ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും സന്തോഷം കണ്ടോ പേരെന്തായിരുന്നു സജു ഓക്കെ സജു ബായിക്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ടിക്കറ്റ് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഗിഫ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ മറന്നു പോയല്ലോ സജു ബായിന് അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ മേഘ എന്റെ പേര് അറിയോ മേഘ എന്റെ പേര് അറിയോ മേഘ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് കണ്ടോള്ളൂ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല താഴെ പേരെഴുതി കാണിക്കണോന്ന് സനീഷ് ചാക്യാർ എന്ന് വെണ്ടക്ക അക്ഷരത്തിൽ വലുതായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട് ആൾക്കാർ അറിയില്ല കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എഴുതിയിട് ഇവിടെ ആ ആ മേഘ എന്താ ചെയ്യുന്ന മേഘ എന്താ ചെയ്യുന്ന മേഘ മേഘ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ 
തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും പോയി മേഘ എന്ത് ഗെയിം കളിക്കുന്നേ ആക്കാപ്പ കളിക്കുന്നോ മധുരം മലയാളം കളിക്കുന്നു മധുരം മലയാളം കളിച്ചാലോ അന്താക്ഷരി കളിക്കാം പാട്ട് പാടി തോപ്പിക്കാം എന്താണ് കഷ്ടം തന്നെ അപ്പൊ സമയം തീരുമ്പോ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അയാൾ ഔട്ട് ആവും കേട്ടോ ആ സമയം തീരുമ്പോ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ബോൾ ഉള്ളത് അയാൾ ഔട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അമ്മയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പാടണോ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ മാനസമൈനെ വരൂ മധുരം ഉള്ളിൽ തരൂ നിന്നരുവാടി തേടുവതാ ആരെ തേടുവതാരെ താ ആയല്ലോ തേടുവതാരെ താരെ എന്ന് ഒറ്റ വാക്കാ തേടുവതാരെ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കാ അതുകൊണ്ട് താ അല്ലിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്താണോ വീട് കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലെ കള്ളിത്തേൻമൊഴിയെ കന്നി തേൻമൊഴിയെ ഷേ തെറ്റിക്കല്ലേ കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുവോ കാവതി കാക്കതൻ കൂട്ടിൽ കൂട്ടിൽ കാ കാവതി 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 കാ കാവതി എനിക്ക് സമയമില്ല സമയം തീരും ഔട്ട് കവിളിണയിൽ കുങ്കുമവും പരിഭവർണ പരാഗങ്ങളും പരാഗങ്ങളും പാ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ആ പാട്ടങ്ങൾ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു തോക്കുമെന്ന് എന്നാലും നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ മേഘ എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ നിരഞ്ജൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ജയിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സമയം കഴിഞ്ഞത് നിരഞ്ജൻ അല്ല ടി വി നോക്കിയിട്ട് സംസാ പാടിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ തോറ്റു എന്താ പറയാ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാവും ടി വിയിൽ നോക്കി ഒരിക്കലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും താങ്ക് യു മേഘ മേഘ എവിടെയാണ് നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേ തിരുവല്ല കാര്യാണ് ആ പക്ഷെ കോട്ടയം സ്ലാങ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ മലയാളം അത്ര വശമില്ല എന്നിട്ട് പോലും അവര് മലയാളം ഷോല അതും എന്നെ പോലെ ഒരാള് ഷോയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അവര് കാണിച്ച ധൈര്യം അത് അതിഭീകരം തന്നെയാണ് അതും മലയാളം അറിയില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ നിർത്തിപ്പൊരിക്കുന്നെന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് പാവാന്നറിയോ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവിടുന്ന് നിഷാദ്ക്ക വരാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സിംഗനെ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നീ എന്ത് പാവാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് നിരഞ്ജൻ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ തരുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക കൈ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിരഞ്ജൻ എന്നോട് പറയും നീ ഭയങ്കര പാവാടാ നീ ഭയങ്കര പാവാടാ അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചോട്ടെ ഹലോ ഹലോ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണ് സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ നയൻ വണ്ണിലേക്കാണ് വിളിക്കേണ്ടത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അയ്യോടാ ഇന്ന് സമയം പോലെ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ അന്താക്ഷരി കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു എനർജി വരും എന്താ അറിയുക നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഉന്മേഷം കയറിയത് അല്ലേ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിരഞ്ജനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന്റെ പാറ്റേൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പെരിയോനേ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടും മാറി അടക്കാണ് നിരഞ്ജൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പൊ ആ പാട്ടാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പെരിയോനേ റഹ്മാനേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഈ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം നിരഞ്ജൻ പാടിയില്ലേ അത് അത്യാവശ്യം പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്ന സകലവരും ആ പാട്ട് പാടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു 
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വിധത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വയ്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം ആടു ജീവിതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആട് ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആട് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ ഈ നജീബിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ബെന്യാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലസീദിൻ ബ്ലസീസാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെ ഗോകുലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കാൻ പോവാണ് അതൊന്നും ആര് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ ബെന്യാമിന്റെ ആട് ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പക്ഷെ എട്ടക്കൊന്നും മാറി നോക്കണം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആട് ജീവിതത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയ പല വേറെ സിനിമകളും ഉണ്ട് കുറച്ച് നല്ല രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വിടണം കാരണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സിനിമകളും വിജയിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അന്നമാണ് അവര് ഒരു ഒരു സിനിമ മാത്രം ജയിച്ചു പോകുന്നതല്ല ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളും കുറച്ചൊക്കെ ജയിക്കുന്നത് വയസ്സത്ര മുപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിനിമ ഇപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ആരും സംസാരിക്കുന്നൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതായത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഇട്ട് ആ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഒരു പബ്ലിക് പേജിൽ ഇട്ടു അതിനടിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ നാലോ അഞ്ചോ കമന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം ആ നാലെണ്ണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ബാഡ് കമന്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ബാഡ് കമന്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആട് ജീവിതം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളാരാന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം മറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയത്തേക്കാണ് ഇതെല്ലാം ആട് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് സത്യഭാമ ടീച്ചർ കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ എന്ന് പറയുന്ന അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്ത് തുറന്നാലും സത്യഭാമ സത്യഭാമ സത്യ സത്യഭാമ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനൊരു ശരണം കിട്ടിയത് ആട് ജീവിതം വന്നപ്പോഴാണ് ആട് ജീവിതം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചെറിയ സമയത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ആട് ജീവിതം വന്നപ്പോ എല്ലാവരും സത്യഭാമ ടീച്ചർ അങ്ങ് വിട്ടു ഈ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ അവരൊരു ടീച്ചറാണ് ഒരു നാക്ക് പഴ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അവരതിന് ശേഷവും അതെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് എനിക്കെന്തോ അത്ര സുഖകരം ഒരു 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 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ ഒരു സോറി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കേരളക്കാരൻ മുഴുവൻ കൂടുന്നതിനെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ എന്തോ സംഭവത്തിന്റെ കാര്യം പൃഥ്വിരാജിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പൃഥ്വിരാജിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിനോട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു യു വിൽ ഡു അഗെയിൻ ദ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാം അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അബദ്ധം പറ്റാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇപ്പം ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പതുക്കെ വൈഫിനെ വിളിക്കുക ഒരു നാല് കുറ്റം പറയുക ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ നാനൂറ് കുറ്റം ആ സ്പോട്ടിൽ അവിടെ വരും അതാ അങ്ങനെ അതാ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ല നമ്മൾ നാല് കുറ്റം നമ്മുടെ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് കുറ്റം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞുതരും അത്രയും സംഭവമാണ് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്യു എ ക്യു സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുന്നത് ഇത് ലേഡീസിനെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും തീരില്ലായിരുന്നു സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എന്റെ പൂ സത്യം അവർ കാണുന്ന കംപ്ലൈൻസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്റെ ദൈവ